Tiene la palabra el diputado Adrián Brizuela. Presidente, en el mismo sentido, voy a ser muy breve para felicitar a los autores, numerosos autores de este proyecto, por, especialmente porque en este asunto en particular nos hemos abocado a un problema grave eh, que no podíamos mirar por otro lado. Eh, sin embargo, quería eh, aportar una reflexión. Quienes me han precedido en la palabra han hablado de la ludopatía como una enfermedad. Inclusive todos coinciden en eso, coincidimos en eso. Es, inclusive algunos de los relatos de personas que han visto afectadas sus vidas por la ludopatía, eh, algunos no eran precisamente menores, sino que es un problema que afecta a diferentes segmentos de la sociedad y etarios también. Eh, por eso es que eh, mi reflexión apunta a ver los mecanismos de un enfoque integral sobre el problema de la ludopatía, más allá de que obviamente afecta en mayor escala y con mayor gravedad a niños. Eh, cuando veía los diferentes, eh, quienes me precedieron la palabra, se hablaba de los juegos online ilegales, o los casinos ilegales, las plataformas de juegos ilegales, y eh, pareciera ser como que hay una clasificación entre legales e ilegales, y como que eh, en tanto y en cuanto estén bajo la órbita del Estado legales, el, el tema de la ludopatía parece como que, que, que no es tan grave, ¿no? especialmente cuando convivimos en nuestras ciudades con casinos que están en pleno centro de la ciudad. Imagínense si, si sucediera lo mismo con venta de drogas, por ejemplo, que también es, es una adicción y que también arruina vidas. Por lo tanto, esa es la reflexión, que por un lado criticamos lo, todo lo que sea ilegal, y la pregunta es si esto tiene que ver con el peso fiscal que tienen los casinos o si no nos interesa, nos interesa la salud en general de toda la población o eh, nos interesa el, el, el aspecto fiscal que, que implica o el peso fiscal que tienen estos, estos eh, juegos eh, con todas las implicancias para la salud de toda la población, más allá de que este proyecto se centra en un punto particular que son niños y adolescentes. Muchas gracias, señora Presidenta.